往日户外的美好时光，给大家介绍一款怀旧老物件——波兰军将搭建容易，最近很常用，搭配老物件特别合适。常常听到玩户外的伙伴谈起露营经验。偶尔都会提到在校同居学习的回忆，其中许多有关急救、求生、大自然观察、森林河流田野知识、手工艺制作、狩猎、钓鱼、食物获取等生存技能。哇哦，原来露营学习能收获这么多的技术，很可惜我错过了这一步。但是我最近得到了一组同居水具锅煮，或许通过这个老物件，我也可以感受到早期的同居生活。这组是女同居的。跟男童军的区别是钢印 logo 的不同。这个有背带的是水壶，肩背方便，随时饮水。不同于一般水壶的站立设计，这个水壶是躺着的，像个 UFO 一样的造型。锅底的凹陷可以贴身携带，加热时也可以聚热。没错，水壶铝制的，打开壶嘴就可以直火加热。壶盖是塑料制的，有弹力挂钩。担心被火烧坏，可以取下来。别看这造型奇特，人体工学设计却非常的好，操作都很顺畅。但也有人会把它误认为我之前介绍的水柜汤婆子。看另一个，这是锅具组收纳的状况，非常密合，摇晃没有声音，上下都有女童军的 logo 及钢印。手把就是固定锅组的扣件，轻松螺丝就可以打开使用，再拧紧固定住。最上面是餐盘，也可以当锅盖。这个是吊锅，煮汤炖菜，我觉得很可爱。黑色的是水杯及量杯，有刻度。底下这个是吊锅的锅盖。最后剩下这个就是平底铝煎锅，手把很长，放进柴火堆也没问题。有树枝或竹子可以插入的孔洞，防止手把过热烫伤。锅体有点厚度，重量还可以。不过还是要注意把手过长而造成的不平衡。看到这里，记忆好的小伙伴应该有发现，这套童军锅组跟之前介绍的美国军用饭盒一战时期的其中一组长得一样，其实就是从那个军用饭盒延伸发展过来的，可以感受到时间带来的历史温度吧。那么我今天就用这个锅组来表现，享受一下怀旧复古的烹饪。红军应该要在柴火堆上烹煮，所以我今天准备了门火台。不过这里条件不允许柴火，那我就改变策略，弄成双口炉开煮。这个多功能料理的焚火台很实用，因为场地用火条件和前一段时间的管制，迟迟一直没机会介绍给大家。下次找个能明火的地方，柴火料理给大家看
米米的饭盒，不要再讲我吃多了。设计原子美军饭盒，当然一样可以整组吊挂起来晾干。喜欢这组童军锅吗？欢迎留言告诉我，我们下期再见。